，没事吧？我没事啊。这小萌，是我和周总的同学。小萌，你好。阿姨，快介绍一下。孙灵溪，孙小姐，她刚到上海不久。我和孙小姐都是阿衍的下属。孙姐姐的礼服真好看，你站在这里，把所有人都比下去了。谢谢。还是周总眼光好，这礼服是他送我的。你的也很漂亮。好，是吗？阿衍，他的眼光一向很好，特别会讨女孩欢心这次能合作真的很开心，多亏了我们公司的孙小姐。是啊，多亏了孙小姐，如果没有孙小姐的话，也没有这次愉快的合作。音乐不错，跳支舞吧。服务员。周总，愿意请我跳支舞吗？
风，拉扯神经，将疼痛怂恿。我的一切变苍白，随快乐在服从。落入在你走后的空洞，我不作声，临终的曾经。希望你偶尔去触碰 ，Take by my heart，Take by my soul， 懂了你快，让我一点被爱，总会。怎么样？没看错吧？他们俩的关系就是不一般。那天晚上他们俩就在一起，今天又一起来，摆明了就是一对啊。哎，不过孙林夕那个礼服还真是挺好看的。你还不知道吧？那套礼服是周总亲自挑选买来送给他的。真看不出来，那个孙林夕才来公司几天呢，就把周总那个冰山总裁给搞定了。真是有本事、啊！听说面试的时候，周总就对他格外照顾，大概那个时候就看上了吧。哎，还有那个小萌，也不知道是哪里来的小麻雀，攀上了周家的高枝。哎，听说还拿到了盛海的股份呢。也不知道这是不是第一步，下一步说不定就把周总给拿下了。到时候就有好戏看了，看孙林夕和那小萌到底谁能够成为周家的女主人。你怎么喝这么多酒？你不是很希望我来这个派对吗？我现在来了，你还有什么不满意的？你快去陪孙姐姐继续跳舞啊！不用管我。别喝了。你走开！我从来都不知道，原来喝酒是这么快乐的一件事情，可以什么都不去想，什么都可以不在乎。你怎么不早点告诉我？你喝多了，跟我走。你干嘛？我问你，你跟蒋泽到底什么关系？我跟蒋泽，原来阿言你更在乎的是这件事情。怎么，不行吗？他不像你，他在体院的时候就喜欢我，到现在都还喜欢着。你再说一遍。怎么？你不高兴了？你别以为我们俩现在住在同一个屋檐下就能怎么样，反正你也不在乎。你现在的内心已经变成了一座冰山，再大的火也融化不了。你看看你现在都变成什么样了，不许喝了，跟我回家。家？哪是家？我还有家吗？周小萌，你最好给我清醒一点。怎么，阿言？你也有怕的时候啊？你是在怕，你心里那道爱的开关会再次打开，让你像以前一样再爱上我吗？你是忘了躺在医院的你妈妈了吧？她要是看到你现在这个样子，会作何感想？她高贵骄傲的女儿，现在就像个疯子一样，在这喝酒撒泼。
你离开体院之后，我就一直在找你。是命运再次把你送回我的身边。这次，我绝对不会再让你离开我了。其实，在体院的时候，我就好喜欢你。可是你一直不相信我的真心。时间是检验真爱的唯一标准。小萌，给我一次机会，证明我自己吧。生命的轨迹，因你泛起涟漪。曾为你想把一切舍弃，小萌，做我女朋友吧。我该叹息。大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，大一姐，痛那些有过的开怀，通通掩盖，唤起对你的依赖。不管有多么悲哀，不管是否无奈，只要证明我曾经存在。等等，只是我更期待。别着凉了，让开。呼吸，懵懂的甜蜜，曾经都是我们的共享秘密。我送你回家吧。生命的轨迹，因你泛起涟漪，曾为你想把一切舍弃。可我该叹息，还是恨天意，命运的长笛。长出的缝隙，将我们的天地冲向破碎之力。我该怎样修剪我的回忆？要把对你的爱，连同那些有过的开怀，统统掩盖。关起对你的。今天的事，不许有第二次。你是怕我真的死了？你觉得我在乎吗？我知道，你当然不在乎。我要是死了，你还怎么报复我？让我生不如死，岂不是才能满足你内心对我的恨？我你回来了，哟，这干什么呀？啊，怎么弄的呀？前天刚淋完雨，今天怎么一身水？哎呦，怎么了？你们这是？啊？哎呦，你们俩呀！花姐，你照顾他吧。哎呦，怎么怎么了？不哭啊，花姐，我没事儿，你别担心我。我跟你说啊。你现在赶紧上楼，洗个热水澡，把衣服换了，要不然你又得生病。走，我帮你放水去。没事，花姐，你回去休息吧，我能照顾好自己
。天气冷，把这个披上吧。谢谢啊。我。怎么了？啊，没事。今天你的礼服真美。啊，谢谢。明天见。嗯，明天见。宁夕，怎么，送你回来的不是周彦昭，而是他的助理？看来你的努力没有收效啊！想要接近周彦昭，不是件容易的事。那是当然，否则我也不会找你。不过我已经找到周彦昭的弱点了。是什么？小萌。很好，就从这个弱点下手。你要知道，凡事。跟周眼罩有关的一切，我都想知道，你明白吗？我明白了，我会努力。你办事一向让人放心，至于你姐夫的公司，我会尽全力的帮他们的。<笑>听从教所安排。嗯。<笑>年轻人最大的优势就是你还有很多个明天，还有很多个可以重来的机会。对女人，不要着急，要慢慢来。我相信，你俘获小萌只是时间问题。小萌不是你想的那种女人。什么时候的事儿啊？我是说，你对小萌是什么时候的事？没多久。那你能不能告诉我，你打算怎么办呢？在庭院的时候，我太傻了，不懂怎么讨女孩子的欢心，学习成绩又不好，所以一直没有追到小萌。可是我一直还喜欢她，我想让她知道，我和以前不一样了。我和周斌礼。二十一岁开始闯荡，同甘共苦，并肩奋斗，一直发誓要做人上人。那一年，我们凑了一笔钱
，拍下了一个小小的家具工厂，好不容易才签了一笔订单。可是，别人齐声，给我们很少的定金，少的连进原料的钱都不够。是周斌礼拉着我去找木材商，死缠硬磨的才拿到了原料。那时候我们认为这是我们人生第一笔大生意。把所有的钱和精力都投进去了，<笑>可结果怎么样呢？后来家具生产出来了，送过去了，可是对方的工厂却倒闭了，一分钱都没拿到。<笑>材料商、厂里面的工人、设备到处都要钱，那真是把我们逼到绝路上去了。怎么办？没办法，我只有跑啊，我只有躲起来啊。但是是周斌礼站了出来。跟现场所有的人发誓，工人的工资一定会还，工厂也绝对会撑下去。后来，工厂真的没有倒闭，工人们也死心塌地地跟着他。然后呢，这工厂就做成了公司，我就一直跟着他做副手，因为他比我狠。只要有他在，我永远都是老二。当时，他是用的什么办法来解决这些问题的？是去找对方的公司要钱了吗？他去找了木材商的女儿，然后他们结婚了。你说的，沙影的母亲。这些年我一直在想，我跟周斌礼一起出来打拼，是在同一个起跑线上。为什么我就永远不及这个周斌礼？现在我终于想明白了，儿子，只要你按照老爸教你的去做，你绝不会输给这个周延昭